你记住，清明节有三个禁忌，仲有分天中两个宝。吓、啊，咪住先，边三件事系唔可以做噶？我话你知，冇着大胸大子嘅衫，好似你讲咁得噶啦。咁又系啊？你几时见人哋着到大胸大子，打扮到成只金丝雀咁，穿金戴银去拜山至得噶？啊，扫墓祭祖系一件好严肃、好庄重嘅事嚟噶嘛？意義就在於對祖先嘅緬懷之情、哀思之情。喺傳統嘅觀念裏面，咁呢個老友記住嗰啲地方就係灰暗嘅，咁所以一般係提倡著素色嘅衣物，例如話黑白灰呢啲偏暗色調嘅衫褲。咁一方面體現出對祖先嘅尊重，而另一方面著啲深色嘅衫，為咗方便做嘢，襟邋遢啊嘛。咁點解唔可以著啲紅紅綠綠嘅衫呢？啊！事關喺傳統嘅觀念裏面，紅色一般係喜慶嘅時先至會著嘅，而黃色就俾認為係同老友記嘅磁場相沖咁話喎。不過其實主要原因都係因為著太過之鮮豔嘅衫，俾人一種唔尊重場合嘅感覺。你又認唔認同呢個講法呢？嚇？咁第二件又係咩事呢？冇帶外人去拜山，誒、呃、朋友啊，呃、大老婆啊，外家女啊，女婿啊，咁好嘅。按照傳統嘅風俗，清明節拜山係自己家族嘅人對祖先嘅祭祀活動，好少可話會帶外人去嘅。咁嗰啲冇血緣關係、大男都扯唔埋嘅朋友，更加就唔會帶去啦。啊，事關古人認為咁樣係對逝者唔尊重，仲有一種講法話會破壞祖墳嘅長垂之氣咁話喎。咁講到呢度，想同大家討論一個好有爭議性嘅話題。咁女婿又去唔去得呢？嚇？咁有人話梗係去得啦，女婿都係自己人啊嘛，去先至叫做有心。亦都有人話唔應該去，女婿係我人嚟嘅。嗱，其實喺以前民間就已經有個講法：清明上墳須留神，姑爺上墳絕像人。嗱，呢度嘅姑爺講嘅就係女婿啦。按照以前嘅講法，就連女婿都唔可以去外父家族嗰邊上墳嘅，咁去得嘅有可能斷咗香火，要女婿代勞咁話喎。當然啦，呢一個係古人迷信嘅講法。咁依家好多女婿都跟埋去嘅，家族一樣咁昌盛。而孕婦年紀太細或者年紀太大嘅老人唔去得，係因為古人認為佢哋身體太弱啦，去拜山太粗魯咁話。咁李家鄉有冇呢啲講法呢？有冇话边啲人唔去得拜山嘅呢？留言分享一下。咁第三件又系咩事呢？拜山冇拜两次嘅啦，冇可以用嘅，冇可以用嘅。坟不能上两次，有两个意思。第一个意思系话一个月唔好拜两次山，即系一家不烧两次子。咁要知道拜山呢样嘢都系成个家族嘅事嚟嘅，就算系唔同知都好，祭祀祖先都系一齐去进行嘅。咁若然分开去拜山嘅话，就会俾人一种兄弟姐妹分裂唔团结嘅感觉。咁正所谓家不和，外人欺啊嘛。喺农村系好就忌呢样嘢。嗱，所以按照传统嘅观念，祭祀祖先系要一个家族兄弟姐妹一齐去进行呢件事，亦都避免拜两次山。咁第二层意思，一人不上两年份。嗱，譬如话有啲人好懒嘅，将两年积到一年先去，嗱咁样系有一种唔尊重嘅感觉。所以你睇返，拜山唔单止系孝道嘅传承，仲系家庭团结嘅体现啊！咁仲有咩系唔做得嘅禁忌啊？讲究咁呢？拜山就要上孔个，冇下孔个。哦，嗱，所以民间有上坟不过午嘅讲法。咁你家乡仲有边啲讲究或者禁忌呢？留言话我知，咁坟前再两宝又系边两宝呢？话你知咯，要种松树、风采树。清明节同植树节挨得好近嘅，嗱，所以拜山嘅时候，有啲人就会顺便种翻棵树落去啦。咁种啲乜嘢好呢？柏树同松树都系错嘅选择。嗱，事关喺古时候，柏树同松树亦都叫做阴木。又叫做万年青，生存能力系好强嘅，寓意长寿长存，象征住生命嘅延续，万古长青。咁喺《汉书·东方朔传》里面就有记载啦：柏者，鬼之庭也。古人相信喺坟前种柏树系可以镇压魍魉咁话。顺便讲下呢两个字，普通话读魍魉，粤语读魍魉。咁点解喺坟前种柏树就可以吓走魍魉呢？讲起身又有段古。相传有一种恶兽叫做网两，系古代神话传说山川嘅精怪，亦都有人话佢系砖喐嘅仔所变嘅
，佢最中意就系食尸体嘅啦。咁佢天不怕地不怕，最怕就系藏住拍树嗰阵味嘅啦。所以老百姓就谂咗个计仔路啊，喺坟前坟隔篱种一棵藏树拍树嚟吓走佢咪得咯。所以自此以后就有咗坟前种柏树嘅讲法啦。一方面系对祖先嘅尊重，而另一方面系祈求子孙昌盛、长寿长存、美好嘅愿望。咁第二棵又系乜嘢树呢？有呢地方我种柳树嘅啦。早期同大家分享喺屋企种树嘅时候，有个讲法：前不栽桑，后不栽柳。嗱，因为桑树嘅桑系因为桑好唔老礼啊嘛。咁柳树系属阴木啊，所以呢两种树都唔会种喺屋企。但系柳树一般都会种喺公园，又或者系坟墓周围嘅。咁点解呢？嗱，因为柳树嘅柳系因系流，咁古人认为系对先人嘅留恋同埋思念嘅意思。咁再加上柳树嘅生长能力系好强嘅，种喺坟墓隔篱就好似寓意子孙昌盛、开枝散叶嘅寓意啦。咁呢一个就系古人对于清明节嘅讲究啦。你觉得有冇道理呢？我认为其实都有一定嘅道理嘅，遵从习俗亦都系对祖先嘅尊重啊嘛。但系都系呢一句话，取其精华，去其糟粕。咁至于清明节着咩衫啊，种咩树嗱，其实我觉得都唔系最重要嘅，最重要嘅系家庭团结，一家人齐心和谐，咁样先至会家族繁荣昌盛噶嘛。呢、这个亦都系祖先最想见到噶嘛。你话系唔系咧？咁到最后想大家分享一下。你家乡对于清明节有咩讲究，有咩习俗呢？留言分享下，我哋评论推荐，下期再见，拜拜。